Smoking is injurious to health. Smoking causes cancer. Pugavali Arugitina Hainigara. Pugavali Arbudatina Karana Maguno. End the Jeevi the Ming and a Marman and Yanuri Kilimortilla. Ella Mind the Nalla da Irno. Or in Nalla Partava. Then the Omen a Makal. Pache Pugil Ella Mati Marchu. In a Padder in the Cancer. End the Mukatu and the Murchu Mati and Diver. Unum. Uri Kilim Pade the Polagilla. Pugila. End the Jeevi the Nashipichu. Kaini.
ഹലോ മേഡം ഇനി ഒന്നും പറയണ്ട തുടക്കത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിൽക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ പാല കടന്നപ്പോ കൂരായണ അല്ലേലും അങ്ങനെ നടക്കത്തുള്ളൂ ഇതൊക്കെ എൻഡോ സൽഫാനെ പറ്റി നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പക്ഷെ സത്യാവസ്ഥ മറ്റൊന്നും ഏതൊരു വിഷയത്തിനും രണ്ടു വശങ്ങളുണ്ട് അതറിയാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കും ഇതും അങ്ങനെ കണ്ടാ മതി ഒന്നുകി പഠിച്ചിട്ട് നിരോധിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നിരോധിച്ചിട്ട് പഠനം നടത്താം ഇത് രണ്ടും തന്നെ എൻഡോ സൾഫാൻ വിഷയത്തിൽ നടന്നിട്ടില്ല ഓ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയായോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് മാത്രം കേട്ട് ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ ഞാൻ ഒരു ചീപ്പ് പെയ്ഡ് ജേണലിസ്റ്റ് ഒന്നും അല്ല ഐ ഹാവ് മൈ ഓൺ വേ ടു എക്സ്പ്ലോർ ആൻഡ് സ്ലേ ദീസ് തിങ്സ് എൻഡോ സൾഫാനെ പറ്റി പഠിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളോട് ഇതൊന്നും അല്ലല്ലോ പറഞ്ഞത് പിന്നെ കാസർകോട്ടെ ദുരന്തത്തിന് കാരണം എൻഡോ സൽഫൻ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു പക്ഷേ അതല്ല അവിടുത്തെ ദുരന്തത്തിന് കാരണം എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരുപാട് റിപ്പോർട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതൊന്നും പുറലോകം കാണുന്നുമില്ല അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അന്വേഷണം നടക്കേണ്ടതല്ലേ സത്യം കണ്ടെത്തുക എന്നത് മാത്രമാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം നിങ്ങളൊക്കെ ഏത് ലോബിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഏത് ലോബിയുടെ പുറകെ ആരൊക്കെയാണെന്നുള്ളതേ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഓ നിന്നെ കിട്ടും എന്നാ അപ്പൊ നോക്കാം പോടോ നിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ക്യാമറ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞല്ലടാ നീ ഇവിടെ ഓട്ടം പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ എന്റെ ജോലി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ മേക്കപ്പ് അടിച്ചു വന്നിട്ടില്ലോ അത് സാറില്ല ഇനിയിപ്പോ മാസ്ക് ഉണ്ടല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഫോണിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ സ്റ്റൈലായിരിക്കും നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പക്ഷേ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ കുറച്ചുകൂടെ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും വേണമെങ്കിൽ ആദ്യമേ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കണമെങ്കിൽ ആവാം വേണ്ട എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒഴിച്ച് മറ്റെന്തും നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ചോദിക്കാം പിന്നെ ഫോണിൽ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ പ്രതിയുടെയും ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഈച്ച് കോയിൻ ഹാസ് ടു ഫേസസ് എന്നല്ലേ കോയിൻ എന്നാണ് ഈ ഡോക്യുമെന്ററിയുടെ പേര് ഈ പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഷൂട്ടിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതാണോ ഏ അല്ല ഇവിടെ ഒരു ആർട്ട് ഗാലറി സെറ്റിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു സർവൈവൽ സ്റ്റോറി ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് അവരത് കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മുടെയൊക്കെ ക്ലോസ് ഫ്രെയിംസ് ആണ് ഡോൺ വറി ഇതൊന്നും അതിൽ വരില്ല ഈ 
ഈ സർവൈവൽ സ്റ്റോറിയിൽ എങ്ങനെയാണ് കുലസ്ത്രീ വന്നത് ഈ മെയിൽ പാട്രിയാർക്കി കോൺസെപ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള അതിജീവനം അതാണല്ലോ എല്ലാ സ്ത്രീകളും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മേഡം നമുക്ക് ഈ ലേപ്പിൽ ഘടിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ അകത്ത് റൂമുണ്ട് അവിടെ പോയി അത് ചെയ്യാം എന്നാൽ നമുക്കത് എടുത്താലോ ഓക്കെ എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല മാഡം എനിക്കൊരു കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ട് ഈ ഡാർക്ക് ആംബിയൻസ് ഒന്ന് മാറ്റിക്കൂടെ താങ്കൾ ആരാണ് നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്റെ പേര് നരേഷ് കാസ്റ്റിംഗ് ഡയറക്ടറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ എറണാകുളത്ത് ആറേഴ് കൊല്ലമായി മോഡൽ രംഗത്തുണ്ട് നിങ്ങള് പുതിയൊരു ഫേം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലേ യെസ് എം ഡി എൽ മോഡലിംഗ് അതിപ്പോഴും ഉണ്ടോ മോഡലിംഗ് ആൻഡ് കാസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസിയാണ് പണ്ടൊക്കെ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് ഒരു മോഡലിനോ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനോ കടന്നു വരാൻ പല കടമ്പകളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ എം ഡി എൽ മോഡലിംഗ് വഴി ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് എത്താം പ്രോജക്ട് കോർഡിനേഷൻ ഷൂട്ട് മോഡൽ കാസ്റ്റിംഗ് ഫോർ ടി വി സി പ്രിന്റ് ആഡ്സ് ഫിലിംസ് എക്സെട്ര ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കമ്പനി വഴി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ സിനിമയിൽ എന്താണ് ഈ കാസ്റ്റിംഗ് ഡയറക്ടറുടെ ആവശ്യകത ഒരു കഥയ്ക്ക് സംവിധായകൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന കഥാപാത്രത്തെ കണ്ടെത്തി കൊടുക്കുന്ന രീതിയാണ് കാസ്റ്റിംഗ് ഓ തിരക്കഥാകൃത്തും സംവിധായകനും നൽകുന്ന ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് വെച്ച് ഓഡിഷൻസ് മുഖേന അഭിനയിക്കാൻ വരുന്നവരുടെ പെർഫോമൻസ് വിലയിരുത്തി അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളവരെ കണ്ടെത്തി കൊടുക്കുന്നു മുന്നിര നടി നടന്മാർ തുടങ്ങി ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ തരം കഥാപാത്രങ്ങളെയും കാസ്റ്റിംഗ് വഴി കണ്ടെത്തി കൊടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ലാസ്റ്റ് ഡിസിഷൻ എപ്പോഴും സംവിധായകൻ്റേതാണ് നമ്മുടെ ഏജൻസിയുടെ ബാനൽ വരുന്ന എല്ലാവർക്കും സെലക്ഷൻ പ്രോസസ് മുതൽ ഷൂട്ട് തുടങ്ങി പാക്കപ്പ് വരെ അവർക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ സപ്പോർട്ടും ലഭിക്കും സിനിമയിൽ നല്ലൊരു കരിയർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും പ്രോപ്പർ ഗൈഡൻസിലൂടെ അവരുടെ ലക്ഷ്യം നേടാൻ എം ഡി എൽ മോഡലിംഗ് വഴി സാധിക്കും പുതിയ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്കും മോഡലുകൾക്കും ഇത്ര സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്ന നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഈ കേസിൽ വന്നു വിട്ടു ആ ഇരയ്ക്ക് സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ എനിക്കൊരു പേരുണ്ട് പറയാതെ പറഞ്ഞ് എന്നെ ഒരു ഇരയാക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമുണ്ടോ പക്ഷേ നിയമം അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അതനുസരിച്ച് എല്ലാം മീഡിയയിൽ വരും സാധാരണ ഇത്തരം കേസുകളിൽ വ്യക്തിമിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും മീഡിയയിലൂടെ വരാൻ പാടില്ല മീഡിയക്ക് എന്ത് നിയമം ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെയോ പ്രദേശത്തിൻ്റെയോ പേര് വീരപട്ടം കൽപ്പിച്ചു നൽകുന്നതാണല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ എല്ലാ റേപ്പ് കേസുകളിലെയും പതിവ് അങ്ങനെയുള്ള മുൻവിധി എന്നിലൂടെ മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാറട്ടെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ച് പറഞ്ഞതല്ല ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ എന്റെ പേര് ദേവിക 
ദേവി എന്ന് വിളിക്കുന്നതാണ് എനിക്കിഷ്ടം ഓക്കെ ദേവിക ഐ മീൻ ദേവി ട്രിവാൻഡ്രം സ്വദേശിയായ ദേവി ഇപ്പോൾ എറണാകുളത്താണ് താമസം അല്ലേ ഫാമിലി ഇല്ലാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് എം റൈറ്റ് ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്നതൊക്കെ ട്രിവാൻഡ്രത്താണ് ഡിഗ്രിക്ക് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊരു ഫാഷൻ മോഡൽ കോണ്ടസ്റ്റിലെ വിന്നറായി അങ്ങനെ കുറച്ച് മോഡലിംഗ് ഓഫേഴ്സൊക്കെ വന്നു അങ്ങനെ പഠനത്തോടൊപ്പം പാർട്ട് ടൈം ആയി മോഡലിംഗും കൂടി ചെയ്തു പിന്നീട് വർക്ക്സുകളൊക്കെ കുറച്ച് കൂടുതലായി വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ മോഡലിംഗിന് സജീവമായത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എറണാകുളത്തേക്ക് സ്ഥിരതാമസമാക്കിയത് ഇപ്പോൾ മോഡലിംഗ് ചെയ്യുന്നു അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ചില സിനിമകളുടെ ഓഡീഷൻസിന് പോവാറുണ്ട് അപ്പോൾ പഠനം പാതി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചോ ഇല്ല എക്സാംസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് സോ ദേവി ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറ് അന്ന് വൈകിട്ട് ശരിക്കും എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അന്ന് വൈകിട്ട് പനമ്പള്ളി നഗറിലുള്ള ഗുഡ്വീൽ അവന്യൂലെ നൂറ്റി നാലാമത്തെ വീട് ആറു മണിയാവുമ്പോൾ എത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എനിക്ക് എം ഡി എൽ മോഡലിങ്ങിൽ നിന്നും നരേഷിൻ്റെ കോൾ വന്നത് അതനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ ആ വീട്ടിലെത്തുന്നത് വീട്ടിലോ ഓഡിഷനോ അതെ ഇപ്പോ ഒട്ടുമിക്ക ഓഡീഷൻസും നടക്കുന്നത് ഇതുപോലെയൊക്കെയ പടത്തിന്റെ പ്രമോഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓപ്പൺ ഓഡീഷൻസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാറ് എന്നിട്ട് ഞാൻ അവിടെ എത്തിയപ്പോ അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു കാർ പോർച്ചില് സിനിമയുടെ ഒന്ന് രണ്ട് പോസ്റ്റേഴ്സും ഉണ്ടായിരുന്നു വേറെ സംശയിക്കത്തക്ക വണ്ണം അവിടെ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ കണ്ടുപരിചയമുള്ള രണ്ടു മൂന്ന് മോഡൽസിനെയും ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് കണ്ടു അവരെയൊക്കെ പല പല ഓഡീഷൻസിൽ വെച്ച് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചുറ്റിലും വീടുകളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയ പനമ്പള്ളി നഗർ പോലെ ഇത്ര സേഫ് ആയുള്ള ഒരു സ്ഥലം അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ വേറെ സംശയമൊന്നും എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കുറച്ച് കുറച്ച് ടെൻഷനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാ ഓഡീഷൻസിനും പോകുമ്പോഴും സാധാരണയായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാ നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാത്ത എന്തെങ്കിലും ടോപ്പിക് അവർ തരുവോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചെറിയ സംശയങ്ങൾ മാത്രം പിന്നെ പറഞ്ഞ സമയത്ത് എനിക്ക് എത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതെന്താ ദേവി അന്ന് എത്താൻ ലേറ്റായത് അത് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് കാരണം തിരക്ക് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓഡീഷൻസിന് കയറാമെന്ന് നരേഷ് വീണ്ടും വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇടയ്ക്കൊരു പയ്യൻ അവന്റെ കഴുത്തിലൊരു ടാഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു ട്രെയിൽ ജ്യൂസും കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാനും മേടിച്ചു കുടിച്ചു പിന്നീട് എന്താ എനിക്ക് സംഭവിച്ചെന്ന് എനിക്ക് ഒന്നും ഓർമ്മയുമില്ല ബോധം വരുമ്പോ ഞാൻ ഏതോ മെഡിക്കൽ ക്ലിനിക്കില എനിക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല തല ചുറ്റുന്നത് പോലെ എനിക്ക് ശരിക്കും എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് ഒരെത്തും പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല കടുത്ത തലവേദനയും അതിനോടൊപ്പം മേലുവേദനയും തളർച്ചയും അവിടെയപ്പോ ആരും തന്നെ ഉള്ളതായി എനിക്കപ്പോ തോന്നിയില്ല എനിക്ക് തീരെ വയ്യാതിരുന്നിട്ടും ഞാൻ എഴുന്നേറ്റു എന്റെ ഒച്ചയും ബഹളമൊക്കെ കേട്ടിട്ടാന്ന് തോന്നുന്നു റൂമിലേക്കൊരു അറ്റൻഡർ വന്നു തല ചുറ്റി വീണതാണ് പിന്നീട് ഇപ്പോഴാണ് എണീക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ അയാൾ പറഞ്ഞു അവിടെ നിൽക്കുന്നത് അത്ര പന്തിയല്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റൊരു യൂബർ ടാക്സി പിടിച്ച് എന്റെ റൂമിലേക്ക് പോയി ക്ലിനിക്കിൽ നിന്ന് ചുമ്മാ അങ്ങ് ഇറങ്ങി പോന്നു അവിടെ ഡോക്ടർ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഇല്ല ഞാൻ ആകെ ഒരു അറ്റൻഡറെ മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ എന്നിട്ട് മുറിയിലെത്തിയ ഞാൻ കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിൽ പോയി കഴുത്തിലെന്തോ ഒരു പാട് പോലെ ടോപ്പ് അല്പം മാറ്റി നോക്കി മാത്തി പോലൊരു പാട് 
തൊടുമ്പോ വേദനി എന്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ മുഴുവൻ മാറ്റി ഞാൻ ബാത്റൂമിലേക്ക് കയറി ഐ വാസ് ഷോക്ക് കണ്ണാടിയുടെ റിഫ്ലക്ഷന് മുൻപിൽ എന്റെ ശരീരം മുഴുവൻ അവിടെ ഇവിടെ മാന്തിയ പാട് കഴുത്തിലും മാറിടത്തിലും അടിവയറ്റിലും ഒക്കെ മാന്തിയ പോലത്തെ പാട് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് നടക്കുന്ന നമ്മുടെ ശരീരം നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടു കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോ എനിക്കറിയില്ല എങ്ങനെയാണ് എന്റെ ശരീരത്തിൽ ഈ പാടുകളൊക്കെ വന്നതെന്ന് പക്ഷെ ഒരുപാട് നേരം ആ പാടുകളിലേക്ക് നോക്കി തുടങ്ങിയപ്പോ എനിക്ക് ചിലതൊക്കെ കാണാൻ സാധിച്ചു എന്റെ ശരീരത്തിൽ മറ്റൊരാൾ കടന്നു കയറി എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുന്നതായി സൂൺ ആഫ്റ്റർ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫീലിംഗ് ഇറ്റ് എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ഒരു പിടിയുമില്ല സൗണ്ട്സ് വി ആർ റൈറ്റ് വിചിത്രം മനസ്സിലായില്ല നഷ്ടപ്പെടുന്നത് എനിക്കും എന്റെ കുടുംബത്തിനും മാത്രമല്ലേ മറ്റുള്ളവർക്കെന്താ ടി വിയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ച പ്രൈം ടൈം ന്യൂസിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന ടോപ്പിക് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഹാഷ് ടാഗിൽ മാത്രം മുദ്ര കുത്താനായി അങ്ങനെയും കുറെ ആളുകൾ രാജുലി എല്ലാവരും ഇത് മറക്കും അവസാനം കോടതിയിൽ കെട്ടുകണക്കിന് കിടക്കുന്ന കേസുകളിൽ ഒരെണ്ണം കൂടി ഇങ്ങനെ എത്ര എത്ര പേർ ഇതിനൊക്കെ ഒരു മാറ്റം വരണമെങ്കിൽ നല്ലൊരു നിയമവ്യവസ്ഥ കൊണ്ടുവന്നേ മതിയാവും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏതൊരാളെ പോലെ ഞാനും കരഞ്ഞു ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആലോചിച്ചു പിന്നീടെപ്പോഴോ ആ നാല് ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങി പോകേണ്ടതല്ല എന്റെ ശബ്ദമെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോ തെറ്റു നടന്നു എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായപ്പോ ഞാൻ ഡോക്ടർ ജിസിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി ആഫ്റ്റർ ഡീറ്റെയിൽഡ് എക്സാമിനേഷൻ ദ റിസൾട്ട് കെയിം യെസ് I was raped brutally. In the body, in the body of the body, in the body of the body, I came to the clarity of the body. All those scratches, red shades, in my neck, lips, breast, vagina, everything. My whole body had traces of evidence. ഇതൊക്കെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്നതിന്റെ തെളിവുകളാണ് ആ മുറിവുകളും പാടുകളും ഒക്കെ സമയമെടുത്ത് ഉണങ്ങി മങ്ങി പോയേനെ പക്ഷെ ബിനീത് മീ ഇതൊക്കെ വിങ്ങി നീറ് നിൽക്കുകയുള്ളൂ ഒന്ന് കുളിച്ചാ തീരാവുന്ന പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നാളെ ഇത് തന്നെ ആവർത്തിക്കും സ്ത്രീയെ എന്നും അടിച്ചമർത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന് നല്ല ബോധ്യമുള്ളവരാണ് അവർ പോരാത്തതിന് സിനിമ എന്ന സ്വപ്ന ലോകം കൂടിയാകുമ്പോ എന്നെ പോലെ എത്ര സ്ത്രീകൾക്ക് ഇതിനു മുമ്പ് ഇതുപോലെ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടാകും അവരാരും പ്രതികരിക്കില്ല ഇനി പ്രതികരിച്ചാലോ ഒരുപാട് പേരുടെ കുറ്റം പറച്ചിലും അപവാദങ്ങളും ഒക്കെ ആയി തുടങ്ങുമ്പോ തുടർന്ന് അവർക്കതൊന്നും 
പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ എന്റെ ജീവൻ അവസാനിക്കുന്നത് വരെ ഞാൻ പോരാട്ടം തുടരും സോ ഐ ഡിസൈഡ് ടു ഫൈറ്റ് ബാക്ക് പിന്നീട് അടുത്തുള്ളൊരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി കാര്യങ്ങൾ അവരോട് പറഞ്ഞു അവരെന്നെ വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കാൻ ഞാൻ ധരിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രം അവർക്ക് ആവശ്യമായിരുന്നു അതെവിടെയാണെന്നും അതെടുക്കാനായി മുറിയുടെ താക്കോലും ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുത്തിരുന്നു ഈ കേസുകൾ മുഴുവൻ എന്റെ ജോലി ബാധിക്കില്ലെന്നാണോ ഞാൻ ഒരു കാസിൻ ഡയറക്ടറാണ് ഈ കേസുകൾ മൂലം എന്റെ കരിയർ തന്നെ ഇല്ലാതാകും ഈ പറയുന്ന പെൺകുട്ടിയുമായി ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തിന് മുകളിലായി ഞങ്ങൾ സീരിയസ് റിലേഷൻഷിപ്പിലാണ് ഇനിയിപ്പോ ആരൊന്നും പറയുന്നതാവും നല്ലത് റിലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്ന് പറയുമ്പോ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് സമയം ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ രീതിയിലും ശാരീരികമായും മാനസികമായും ഈ ബന്ധം വിവാഹത്തിലേക്ക് എത്താൻ പോകുമ്പോഴായിരുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചത് എങ്ങനെയൊക്കെ ലിറ്ററലി സ്പീക്കിംഗ് ഷീസ് എ ഡ്രഗ് അഡിക്ട് അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ദേവിക പനമ്പള്ളി നഗറിലെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നത് എന്ത് പറഞ്ഞാണ് നിങ്ങൾ അവരെ ഓഡീഷൻ നടക്കുന്ന വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തിയത് അവള് അവളുടെ കയ്യിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ എന്നെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ കുറച്ച് തിരക്കിലാണ് പിന്നെ കാണാം എന്നൊക്കെ പക്ഷേ ദേവിക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ എന്നെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞ് വാശി പിടിച്ചു വാശി പിടിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം എനിക്ക് വരെ നിവൃത്തി ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അവളോട് പനമ്പള്ളിയിലെ ആ വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞു അന്നേരം അവിടെ വെച്ച് ബാച്ച്മേറ്റ്സ് എന്ന സിനിമയുടെ കാസിംഗ് ഓഡീഷൻ നടക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു അപ്പോ ഒഡീഷനിൽ പങ്കെടുക്കാനല്ലേ ദേവിക അവിടെ എത്തിയത് അല്ല ആ ഓഡീഷനിൽ ദേവിക പങ്കെടുക്കാൻ ദേവിക്ക് പറ്റിയ റോളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ പിന്നെങ്ങനെയാ ദേവിക ഓ ഇതൊക്കെ അവൾ പറഞ്ഞ കഥയാണല്ലേ അവളത്ര സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ക്യാരക്ടർ ഒന്നും അല്ല ഈ ദേവിക എന്നെ എന്തിനാന്ന് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നറിയോ എൽ എസ് ഡി സ്റ്റാമ്പ് എന്നൊക്കെ പറയും അവളുടെ കൈവശം അന്ന് അതുണ്ടായിരുന്നു അത് യൂസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ലഹരിയിൽ സെക്സ് ചെയ്യാൻ ആ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് എന്നോട് സെക്സ് ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ അവിടെ വെച്ച് എനിക്കതിന് പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവളോട് കുറച്ച് ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ദേവിക എന്നോടുള്ള ചെറിയ ദേഷ്യത്തിൽ ആ സ്റ്റാമ്പ് എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്തു പെട്ടെന്ന് തന്നെ ദേവിക നിലത്തേക്ക് വന്ന് വീണു അതും ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഞാൻ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാതെ ഞാൻ അവളെ എടുത്ത് എൻ്റെ കാറിൽ എൻ്റെ റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അവിടെ വെച്ച് ദേവിക എന്നെ നിർബന്ധിപ്പിച്ച് ഈ സ്റ്റാമ്പ് എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു സ്റ്റാമ്പ് യൂസ് ചെയ്തതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ദേവിക കുറച്ചുകൂടെ വൈൽഡ് ആയിട്ടാണ് എന്നോട് പെരുമാറിയത് ഡ്രഗ്സിൻ്റെ തീവ്രതയിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു വി ഹാഡ് സെക്സ് ലൈക്ക് വൈൽഡ് സെക്സ് ഐ റിയലി ഡോ നോ വാട്ട് വാസ് മൈ മിസ്റ്റേക്ക് ഐ വാസ് ഐ നോ വി ബോത്ത് വേ ഹൈ ലഹരി വിളിച്ചെന്നുകൊണ്ടാകാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവളെ ആ ക്ലിനിക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഇത് ഡ്രാമയായിട്ട് തോന്നുന്നു പറഞ്ഞത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ പോയ ക്ലിനിക്ക് നെറേഷന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും പതിമൂന്ന് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്താണ് എന്നാൽ പനമ്പള്ളിയിലെ ഒഡീഷൻ നടന്ന വീട്ടിൽ നിന്നും ക്ലിനിക്കിലേക്കുള്ള ദൂരം വെറും മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണ് വേറെ ഒരുപാട് ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ടായിട്ടും ഈ ക്ലിനിക്കിൽ തന്നെ പോകാനുള്ള കാരണം എന്താണ് വേറെയും ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് ദേവിക ഒരു മോഡൽ അല്ലേ മാത്രമല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ വി വേർ എ സീരിയസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അതുകൊണ്ട് പരിചയമില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലിലോ ക്ലിനിക്കിലോ പോയാൽ അത് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും നാണക്കേട് ഉണ്ടാക്കുന്ന കരുതിയിട്ടാണ് എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ആ ക്ലിനിക്കിലേക്ക് പോയത് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴും ദേവിക അൺകോൺഷ്യസ് ആയിരുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് ചില ഫോൺ കോൾസ് വർക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് തിരിച്ച് പോകേണ്ടതായിട്ട് വന്നു പിന്നീട് തിരിച്ച് ക്ലിനിക്കിൽ വന്നപ്പോൾ ദേവിക അവിടെ നിന്ന് പോയിരുന്നു നിങ്ങൾ പിന്നീട് അവരെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചില്ലേ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ സീരിയസ് റിലേഷൻഷിപ്പായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മാസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ അതിനു മുമ്പ് വി യൂസ് ടു ഹാവ് സെക്സ് ഫ്രണ്ട്സ് വിത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് നോ സ്ട്രിങ്സ് അറ്റാച്ച്ഡ് ഇറ്റ്സ് ക്വാറ്റ് കോമൺ വി ഹാവ് നോ പ്രോബ്ലംസ് വിത്ത് ദാറ്റ് ദേവിക്ക് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് റിലേഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ടു
മാരേജ് ഒക്കെ ഇത്ര സില്ലിയാണോ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെന്താണ് സംഭവിച്ചത് തുടക്കത്തിൽ പോലീസുകാർക്കൊക്കെ നല്ല സഹകരണമായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നീട് ഞാൻ അവരുടെ മറ്റൊരു മുഖം കൂടി കണ്ടു ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമോ എന്നായി ചോദ്യങ്ങൾ പക്ഷെ ഞാൻ എന്റെ തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അവർ എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത അന്ന് മുതൽ അതായത് ഞാൻ ആർക്കെതിരെയാണോ ശബ്ദം ഉയർത്തിയത് അപ്പോൾ മുതൽ എന്നെ അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്തു എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും കൂടി സുഖം കിട്ടിയോ നീളമുള്ളതാണോ ഏത് പൊസിഷൻ എന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു പിന്നെ ഫോണിൽ കൂടെയുള്ള പോലീസുകാരുടെ സുഖാന്വേഷണവും ഐ വാസ് റേപ്ഡ് മെന്റലി എഗെയിൻ എൻ എഗെയിൻ വിതൗട്ട് എനി ട്രേസ് എന്റെ മുറിയിൽ ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ പോലും പോലീസിന് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല തെളിവുകൾ ഇല്ലാതാവാൻ തുടങ്ങി സത്യം നുണയാവാൻ തുടങ്ങി എന്റെ ശരീരം ചൂഷണം ചെയ്യുന്നവർ ചില്ലറക്കാരല്ലാന്നു അവർക്ക് സിനിമയിൽ മാത്രമല്ല പുറത്തും പിടിപാടുണ്ടെന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആരും അവർക്കെതിരെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശബ്ദമുയർത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്റെ ഈ ശബ്ദം ചിലപ്പോൾ മൗനമായിരിക്കുന്ന പലർക്കും ഒരു പ്രചോദനമായിരിക്കും നാളെ അവരും പുറഞ്ചട്ട കീറിക്കളഞ്ഞ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പലർക്കും നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടു ഇനി ഒരിക്കലും ഒരു പെൺകുട്ടിയും വരും തലമുറയ്ക്ക് മുൻപിൽ മുഖം മറച്ച് സംസാരിക്കരുത് തെറ്റ് ചെയ്തവരുടെ കണ്ണിൽ നോക്കി സത്യം വിളിച്ചു പറയുവാനും പോരാടുവാനും കഴിയണം നമുക്കിപ്പോ അങ്ങനെ പ്രതികരിക്കാൻ തക്ക വിധത്തിലുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇവിടെ ഇല്ല മൗലികാവകാശങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് വെളിച്ചത്തിൽ പറയുകയും എന്നാൽ അത് നടപ്പിലാക്കാൻ കാര്യത്തോടടുക്കുമ്പോ അതും വെറും ഒരു പൊള്ളയായ വാഗ്ദാനം മാത്രമാണെന്ന തിരിച്ചറിവ് വരും ഞാനോ അതോ അവളോ ബോധമില്ലാതെ അവൾ വരുന്നു പറയും ചെയ്യും അതിനൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നത് ഞാനും പുറമെ നോക്കുന്നവർക്ക് ഇതെല്ലാം ഒരു തമാശ ഒരൊറ്റ ആരോപണം മതി ഒരാണിന്റെ മാനവും ജീവിതവും ഇല്ലാതാകാൻ അപ്പൊ പിന്നെ പീഡിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് കേസ് കൊടുത്താൽ അവന്റെ കാര്യം പറയണ്ടല്ലോ വൈരാഗ്യത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരാളെ കരിവാരി തേക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പെണ്ണ് തുനിഞ്ഞിറങ്ങിയാൽ പിന്നെ അവന്റെ കാര്യം പറയണ്ടല്ലോ ഈ പറയുന്ന മീഡിയം പോലീസും ഒക്കെ അവളുടെ പുറകെ ആയിരിക്കുമല്ലോ നാലു പേർക്ക് സൂക്കിയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അതിലുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എരിവും പുളിയും ചേർത്ത് എല്ലാവരും അതങ്ങ് ആഘോഷിക്കും കുറ്റം ചെയ്തോ ഇല്ലെന്ന് തെളിയുന്നതിന് മുന്നേ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്ത് പ്രതിയെന്ന് മുദ്രകുത്തും ഒന്നും അറിയാതെ പെട്ടുപോകുന്ന എന്നെ പോലുള്ള സാധാരണക്കാരന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ സാധാരണക്കാരനൊന്നുമല്ല അത്യാവശ്യം പിടിപാടൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ ഞാൻ മറ്റൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ എറണാകുളത്ത് ഒരു ഓഡീഷൻ നടന്നു എന്ന് നരേഷും ദേവികയും പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ഓഡീഷൻ നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിലിം ചേംബറിന്റെ പെർമിഷൻ വേണം ഇവിടെ നടന്ന ഒഡീഷന് അത് ഒട്ടില്ലതാനും ഇത് ശരിക്കും ഒഡീഷൻ തന്നെ ആയിരുന്നോ അങ്ങനെയല്ല പെർമിഷൻ ഫൈനലാകും മാത്രമേ എടുക്കാറുള്ളത് അത് പിന്നെ പ്രൊഡ്യൂസർ എന്നിട്ട് അന്ന് ആ വീട്ടിൽ നടന്ന ഒഡീഷനിൽ എത്ര പേർക്ക് സെലക്ഷൻ കിട്ടി പെട്ടെന്ന് ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് കയറി വരുന്ന ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് ഡയറക്ടർ പോലും ഇല്ലാതെ ഒഡീഷൻ നടത്താൻ സാധിക്കുമോ മിസ്റ്റർ നരേഷ് ഞാനും അവളും തമ്മിലല്ല പ്രശ്നം ഒരു സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ആ സിനിമയിലുണ്ട് കേസ് ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് ആ പേരൊക്കെ പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇനിയിപ്പോ അതേ പേരിൽ ആ സിനിമ വരുമോന്നും അറിയില്ല ദേവിക നൽകിയ പരാതിയിൽ താങ്കളുടെ പേര് എവിടെയും പറയുന്നില്ല മറിച്ച് ഒഡീഷൻ നടത്തിയ വീട്ടുടമസ്ഥനെതിരെയും സിനിമാ പ്രൊഡ്യൂസർക്കെതിരെയുമാണ് അത് രണ്ടും ഒരാൾ തന്നെ 
ആ രീതിയിൽ ഒരു അന്വേഷണം പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടിയാണോ നരേഷ് പ്രതിയാകപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ ആവാലോ ചുറ്റുമുള്ളവർക്കൊക്കെ രണ്ട് മുഖങ്ങളുണ്ട് തുടർന്ന് എന്തായി തീരും എന്നെനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഒരാളുടെ മുമ്പിലും ഞാൻ തലകുനിക്കില്ല ഈ ഇന്റർവ്യൂ കൂടി വരുമ്പോ എനിക്കെതിരെ കൊലപാതക ശ്രമം വരെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നില്ല ചിലപ്പോ അതും ഉണ്ടാവും ഇതെല്ലാം മറ്റെന്തിനോ വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത തക്കവണ്ണം അവരെല്ലാം വളച്ചൊടിച്ചേക്കാം പക്ഷെ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും എന്റെ കയ്യിലുള്ള തെളിവ് എന്റെ എന്റെ ശരീരം മാത്രമാണ് ദേവി ഈ റേപ്പ് നടക്കുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ വേർജിൻ ആയിരുന്നു അല്ല അപ്പോ ആ സീരിയസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അതിപ്പോഴും തുടരുന്നുണ്ടോ ഞാൻ എനിക്ക് സീരിയസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ദേവി ദേവിയുടെ ഈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അത് ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്ത് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം ഇപ്പൊ ഞാൻ റേപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ടതോ അതോ ഞാൻ വെർജിൻ അല്ലാത്തതോ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം റേപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് എന്റെ അറിവോട് കൂടിയല്ല ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ ക്രൈം എന്റെ വെർജിനിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്റെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളാണ് ആൻഡ് ദാസ് നൺ ഓഫ് യുവർ ബിസിനസ് പല സ്ത്രീകളുടെ കൂടെ കിടന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു പുരുഷന് കൊട്ടി ആഘോഷിക്കാം പക്ഷെ നളിനി ജമിലയെ പോലുള്ളവരത് തുറന്നു പറയുമ്പോൾ അവർ മോശക്കാരിയാകുന്നു ഞാൻ വെർജിൻ ആകുന്നതോ അല്ലാത്തതോ എന്തു തന്നെ ആയാലും ഇവിടെ ഇപ്പോ എനിക്കെതിരെ തെറ്റു നടന്നിരിക്കുന്നു മോഡലിംഗിൽ സജീവമായ നിങ്ങൾക്ക് സിനിമയിലേക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് നല്ല അവസരങ്ങൾ വന്നതായിരുന്നു അല്ലെ പിന്നീട് ആ പ്രോജക്ട്സിനൊക്കെ എന്ത് സംഭവിച്ചു സിനിമ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മേഖല തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിനൊരു ഭാഗ്യം കൂടി വേണം അബദ്ധവശാൽ എന്റെ ഭാഗ്യം ആ ഒരു ഓഡിഷനോട് കൂടി തന്നെ തീർന്നു എം ഡി എൽ മോഡലിംഗ് ഏജൻസി വഴിയാണ് ഞാൻ ഓഡിഷൻസിന് പോവാറ് ഒരു സിനിമയുടെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് മാത്രമാണ് ഓഡിഷൻ ഓഡിഷൻസിന് പോകുമ്പോ തന്നെ നമ്മുടെ മുൻപിൽ നമ്മുടെ കഴിവുകൾ വിലയിരുത്തുന്നത് കണ്ടുപരിചയമുള്ള ഡയറക്ടേഴ്സ് ആവണം എന്നില്ല അവരുടെ സഹായികളായിരിക്കാം അവരാരാണ് എന്താണെന്ന് അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ അധികം ആരും ചോദിക്കാറില്ല സിനിമയുടെ പേര് സിനിമയുടെ ഡയറക്ടർ സിനിമയിലെ മുൻനിര നായകൻ നായിക അങ്ങനെ പലതും ഒരു സിനിമയുടെ വളർച്ചയിൽ കാണപ്പെടാറുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു സിനിമ അനൗൺസ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ സിനിമ ഷൂട്ടിംഗ് വരെ എത്തണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഞാൻ തന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് സിനിമകളിൽ കാസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് തുടർന്ന് പല പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അതൊക്കെ മുടങ്ങി പോയിട്ടുണ്ട് കിടപ്പറ പങ്കുവെക്കണം എങ്കിൽ കൂടുതൽ അവസരം തരാം എന്ന ഒരു അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് അതിനെതിരെ ഞാനൊരു മീറ്റു പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഒരു മുതിർന്ന താരമാണ് ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷനിൽ വെച്ച് എന്നെ കാണുകയും തുടർന്ന് എന്നെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്തു ഒന്നോ രണ്ടോ സീനിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു റോളാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്നറിഞ്ഞപ്പോ നല്ലൊരു വേഷം തരാമെന്നും ഒപ്പം കൂടെ കിടക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇതിനെതിരെ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഞാൻ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു തുടർന്ന് സെറ്റിൽ നിന്ന് എന്നെ ഒഴിവാക്കി പിന്നെ അയാൾക്കെതിരെ ഞാൻ മീറ്റു റൈറ്റപ്പ് ചെയ്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ശത്രുക്കളുണ്ടോ പഴയ കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ല പക്ഷെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴുള്ള ശത്രുക്കളുടെ സോഴ്സ് വ്യക്തമായി തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും പക്ഷെ ഈ കേസിൽ ഒരു പ്രതി പിടിക്കപ്പെട്ടതല്ലേ പോലീസ് കണ്ടെത്തിയതല്ലേ 
തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കാനും ഇതേ തെളിവുകളില്ലാതെ പ്രതിയെ പിടികൂടാനും പോലീസിന് അറിയാലോ എന്തായാലും ഒരാളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതാണ് ഇതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഓഡീഷൻ നടക്കുന്ന വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് എനിക്ക് സെഡേഷൻ നൽകപ്പെട്ടത് അത് തെളിയിക്കുന്ന ബ്ലഡ് റിപ്പോർട്ടും എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് അന്ന് അവിടെ വെച്ച് കണ്ട അധികം ആരെയും പിന്നീട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അതിനുള്ളൊരു സാഹചര്യം എനിക്ക് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വീട്ടുടമസ്ഥനെതിരായിട്ടാണ് എന്റെ ഒന്നാമത്തെ കേസ് രണ്ടാമത്തേത് ആ സിനിമയുടെ പ്രൊഡ്യൂസർക്കെതിരെയും കേസ് അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വന്നപ്പോ വീടിന്റെ ഓണറും പടത്തിന്റെ പ്രൊഡ്യൂസറും ഒരാളാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ പ്രശ്നമുള്ളത് നമ്മളൊരു സിനിമ പ്ലാൻ ചെയ്തു അതിൽ അവൾക്ക് റോളില്ല ഞാനൊരു കാസ് ഡയറക്ടർ ആണെന്ന് വെച്ച് അവളൊരു സ്ട്രഗിളിംഗ് മോഡലാണ് അവൾ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മോഡൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് ദേവികയെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു ക്ലിനിക്കിൽ കൊണ്ടുപോയെന്നല്ലേ നിറേഷ് പറഞ്ഞത് അവളുടെ തൊലിവെളുപ്പ് കണ്ടാൽ അവളൊരു മോഡലാണെന്നൊക്കെ തോന്നും പക്ഷെ അവൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ആഡ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ അവൾ അത്ര വലിയ ഫേമസ് ഒന്നുമല്ല പബ്ലിസിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവൾ എന്തും ചെയ്യും ഈ മീറ്റു കേസിനെ പറ്റി അവൾ പറയുന്നത് പോലും ഒരു കുക്ക് അപ്പ് സ്റ്റോറി ആണോ എന്ന് എനിക്ക് ഡൗട്ടുണ്ട് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു ഇവൾ പറയുന്നതല്ലാതെ ആ ആർട്ടിസ്റ്റിനെതിരെ ആരും ഇതുവരെ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് പോലും കൊടുത്തിട്ടില്ല മാത്രമല്ല ആ ആർട്ടിസ്റ്റിനെ പറ്റി മോശപ്പെട്ടതായി ഒന്നും കേട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല വേറെ ആരും കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞില്ല എന്ന് കരുതി ഈ മീറ്റു ഫേക്ക് ആവണമെന്നുണ്ടോ ഈയിടെയായി പല കേസുകളിലും ചില മതപുരോഹിതന്മാർ പ്രതികളായിട്ടുണ്ട് അവരെ കുറിച്ച് വേറെ ആരും മോശമായി ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുമില്ല അപ്പോൾ നിറേഷ് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഈ ക്രൈമുകളൊക്കെ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ആണെന്നാണോ ആ കേസിനെ പറ്റി എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല പക്ഷെ അവൾ അവൾക്ക് പലപ്പോഴും പല മൈൻഡ് ആണ് കോൺഷ്യസ്ലി തന്നെയാണോ അവൾ ഇതൊക്കെ വിളിച്ച് പറയുന്നതെന്ന് ആർക്കറിയാം ഈ സിനിമയുടെ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ അവൾക്ക് നല്ല റോൾ കൊടുക്കാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അത് അവളോട് പറഞ്ഞതുമാണ് പക്ഷേ പ്രൊഡ്യൂസർ അവളുടെ പെർഫോമൻസ് വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ ഒട്ടും കൺവിൻസ്ഡ് അല്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് ഓഡിഷൻ വഴി കാസ്റ്റിംഗ് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചത് അവളായതുകൊണ്ടാ എനിക്ക് അവളെ നന്നായിട്ട് അറിയാം അവള് എന്തോ തീരുമാനിച്ച് ഉറപ്പിച്ചാണ് ഇതിനൊക്കെ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയും അവൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം അവള് നേടിയെടുത്തിരിക്കും ഊവ് നാളെ മറ്റൊരു പ്രസ്താവന കൂടി വരും നേരത്തെ മീറ്റു കേസിൽ ഞാൻ പരാമർശിച്ച അതേ മുതിർന്ന നടൻ ഈ പടത്തിലും അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അയാളെ കരിവാരി തേക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ കഥകളൊക്കെ കെട്ടിച്ചമച്ചതെന്നൊക്കെ പറയാം പക്ഷെ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു അവരെങ്ങനെയൊക്കെ പ്രതികരിച്ചാലും ഞാൻ എന്റെ നിലപാടുകളിൽ നിന്നും പിന്മാറുകയില്ല ഐ വാസ് സബ്ജക്ട് ടു ബ്രൂട്ടാലിറ്റി I was subjected to torture and I was subjected to rape and I'm fighting and I'll continue to fight Peedana kesilil pettittulla penkuttigal engena jeevikkunnu nu aarengilum chindichittundo etra kashta pettittaanengilum jeevikkan pattumennu ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നെ കൊടുക്കും ഈ സിനിമ നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ ഒരു സ്വപ്നമൊന്നുമല്ല വിഭജനത്തിന്റെ കൊടുമുടിയാണ് ചില ഷൂട്ടിംഗ് സെറ്റുകളിൽ ഭക്ഷണം വിളമ്പുന്നതുവരെ മൂന്ന് മൂന്ന് തട്ടായിട്ടാണ് യൂണിറ്റുകാർക്കും ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്കും വെവ്വേറെ ഭക്ഷണം രാത്രി ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം പോലും കൊടുക്കാതെ ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ വിടുന്ന ചരിത്രവും സിനിമയ്ക്കുണ്ട് ഇതിനൊന്നുമെതിരെ ആരും പ്രതികരിക്ക പോലും ഇല്ല എന്നിട്ട് പുറം ലോകത്തെ കാര്യത്തിൽ തലയിടാൻ സാമർഥ്യം കാണിക്കുകയും ചെയ്യും പ്രതികരിച്ചാലോ പിന്നെ അവർ സിനിമയിലില്ല അപ്പോ പിന്നെ എന്നെ പോലുള്ളവർക്ക് ആരിൽ നിന്നാണ് നീതി ലഭിക്കേണ്ടത്
ഈ സിനിമയിലെത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് നടക്കാതെ വന്നപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രി മൊത്തം ചീത്ത വിളിക്കുക ഈ പറയുന്നത് അങ്ങനെ കണ്ടാൽ മതി കിട്ടാത്ത മുന്തിരിയെ പുളിക്കുമല്ലോ ഇത്രയൊക്കെ പാർശ്വായിട്ടുള്ള മേഖലയാണ് സിനിമയെങ്കിൽ വേറെ ആരും എന്തുകൊണ്ടാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യാത്തത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന ലൈംഗിക ചൂഷണങ്ങളെപ്പറ്റി ഇപ്പോഴാണ് പലരും പ്രതികരിക്കുന്നത് ആരെയും പേടിക്കേണ്ടാത്ത ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വരുമ്പോഴല്ലേ എല്ലാം തുറന്നു പറയാനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടാവുന്നത് എന്തോ എനിക്കറിയില്ല എൻ്റെ അറിവിൽ ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇല്ല മോഡലിംഗ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ വളച്ചൊടിച്ച് പോർട്ട്ഫോളിയോ ചെയ്യിപ്പിച്ച് അതിൽ നിന്നും കമ്മീഷൻ വാങ്ങുന്ന ഒരു പതിവ് നെറേഷനുണ്ടോ ഉത്തരം പറയണമെന്നില്ല നെറേഷ് പോർട്ട്ഫോളിയോ ചെയ്യിപ്പിച്ചവരൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഇൻഡസ്ട്രിയിലുണ്ടോ സി ഇതിനൊരു ഭാഗ്യവും കഴിവും വേണം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാവരുടെ പ്രൊഫൈൽസ് എനിക്കൊരു പോലെയാണ് ഞാൻ എനിക്ക് വരുന്ന ക്ലയൻസിൻ്റെ റിക്വയർമെൻസ് അനുസരിച്ച് മോഡൽസിൻ്റെ പോർട്ട്ഫോളിയോ കാണിച്ചു കൊടുക്കും റെസ്റ്റ് അവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങളാണ് ദേ ഡിസൈഡ്സ് ആൻഡ് ഐ യൂസ് ടു ഗോ വിത്ത് ദേ വിൽ വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ടാണ് നെറേഷ് കാസ്റ്റിംഗ് ഡയറക്ടറായി സിനിമയിൽ എത്തിപ്പെടുന്നത് ആ സമയത്ത് നെറേഷിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പാർട്ട്ണർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം കൂടെയില്ല അയാൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് പോയത് ഞങ്ങൾ പരസ്പരം പിരിഞ്ഞതാണ് സിനിമയിൽ കാസ്റ്റിംഗ് കവച്ചുണ്ടെന്ന് നെറേഷ് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഏ ഇല്ല കാസ്റ്റിംഗ് കവച്ചുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നെറേഷ് പെട്ടെന്ന് സിനിമയിൽ എത്തിപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നോ കമൻസ് പക്ഷേ ഇല്ല എന്ന് നെറേഷിന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പറ്റില്ല രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ കസ്ബ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നെറേഷിന്റെ പിന്നിൽ വലിയൊരു ലോബി തന്നെ ഉണ്ടെന്നും അവരുടെ പിടിപാട് എത്രത്തോളമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസ് എങ്ങനെ ഇല്ലാതായെ നോഹിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ പിന്നെ ഈ കേസും ശരിക്കും അത് എന്ത് കേസായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയണോ നെറേഷ് നെറേഷിനെ പറ്റി ദേവികൊന്നും അറിയില്ല അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നെറേഷുമായിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് പോലും ദേവിക കീപ്പ് ചെയ്യില്ലായിരുന്നു നരേഷ് ആദ്യം ഒരു മോഡലിംഗ് കോർഡിനേറ്റർ ആയിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് അവനും അവനൊരു ഫ്രണ്ടും കൂടി ഒരു ഓൺ ഫേം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എം ഡി എൽ മോഡലിംഗ് മോഡലിംഗ് ഏജൻസി തന്നെ പക്ഷെ പുതിയതായതുകൊണ്ട് അത്ര മൈലേജ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ബട്ട് സൂൺ നറേഷ് സം ഹൗ ഗോട്ട് ഇൻ ടു ഫിലിംസ് ആൻഡ് വൺ ഡേ ഐ ഗോട്ട് എസ് കോൾ ആസ്കിംഗ് മീ വെതർ ഐ വുഡ് ആക്ട് ഓർ നോട്ട് പെട്ടെന്ന് മറ്റൊരാൾ ഫോൺ എടുത്ത് സംസാരിച്ചു ആ ശബ്ദം ആരുടേതാണെന്ന് അപ്പൊ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സാറായിരുന്നു എന്നോട് സാറിന്റെ അടുത്ത മൂവിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നായിരുന്നു ചോദ്യം ആൻഡ് ഐ വാസ് ഷോക്ക്ഡ് മോഡലിംഗ് ചെയ്യുമ്പോ പോലും സിനിമയിൽ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിരുന്നില്ല ഞാൻ ഈ വർക്ക് കമ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ അവന് കാസ്റ്റിംഗ് ഡയറക്ടറായിട്ട് ഒരു ഓപ്പണിംഗ് കിട്ടും അവനും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഐ വെൻ ടു സി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സാർ ഇൻ പേഴ്സണൽ ദൻ ഐ കമ്മിറ്റഡ് ദാറ്റ് ഫിലിം ആഫ്റ്റർ നോയിങ് ദാറ്റ് ക്യാരക്ടർ ഓഡിയൻസിന് ഫെമിലിയർ അല്ലാത്തൊരു ഫേസിന് പ്രൊഡ്യൂസറെ കിട്ടാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ആ ബുദ്ധിമുട്ട് ഞാൻ മൂലം സാറിനും ഉണ്ടായി ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആ പ്രോജക്റ്റ് എന്നെ വെച്ച് ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് സാറ് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് പിന്നീട് ആ പ്രൊജക്റ്റ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു പിന്നെ വേറെ രണ്ട് പ്രൊജക്റ്റിന് നരേഷിനെ കാസ്റ്റ് ചെയ്തു അതിലൊരു പടത്തിലാണ് മീറ്റുന് ആസ്പദമായ ഇൻസിഡൻറ്റ് നടന്നത് രണ്ടാമത്തെ പടത്തിൽ കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് കാരണം എനിക്ക് ആ സെറ്റിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ആ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റിന് ശേഷമാണ് ഞാനും നരേഷും ഫ്രണ്ട്സ് ആവുന്നത് പിന്നീട് രണ്ട് മൂന്ന് സിനിമകളിൽ നരേഷ് കാസ്റ്റിംഗ് ഡയറക്ടറായി വർക്ക് ചെയ്തു അവൻ വഴിയായിട്ടാണ് സിനിമയുടെ ഓഡിഷൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ അറിയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷമായി കാണും ഞാനും നരേഷും പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്ത് തരത്തിലുള്ള ബന്ധമാണുള്ളത് വി ആർ ജസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് 
ഒരു സുഹൃത്ത് വലയത്തിനപ്പുറത്ത് വേറെ ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലേ ഇല്ല അപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പേഴ്സണൽ തിങ്സിൽ നരേഷിന്റെ പേര് വരും നിങ്ങൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോ നെവർ ഐ വാസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ഹിം അപ്പോ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ സീരിയസ് റിലേഷൻഷിപ്പിലാണെന്നും കല്യാണത്തിന് എത്തുന്നതിന് തൊട്ടും മുൻപാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചതെന്നും നരേഷ് പോലീസിന് മൊഴി കൊടുത്തതോ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് പോലും ഇല്ല കേസിൽ നരേഷിന്റെ പേര് വന്നപ്പോ ഐ വാസ് ഷോക്ക് ഒരു കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്താതിരിക്കാനുള്ള ഒരു തന്ത്രം മാത്രമാണ് നരേഷ് വർക്ക് റിലേറ്റഡ് കാര്യങ്ങൾക്കല്ലാതെ വി നെവർ യൂസ് ടു മീറ്റ് ഉറപ്പാണോ ഈ ഇൻസിഡന്റ് അത് നടക്കുന്നതിന്റെ തലേ ദിവസം നിങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നു ഞാനൊരു വർക്കിലായിരുന്നു അപ്പോ നരേഷിന്റെ ഓഫീസിൽ പോയത് എന്തിനാണ് ഞാൻ പോയിട്ടില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാനൊരു വർക്കിലായിരുന്നു അപ്പൊ സി സി ടി വി വിഷ്വലിൽ നിങ്ങൾ വന്നതായി കാണുന്നതോ അത് അത് പിന്നെ വർക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് പോയതാ അന്ന് മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ മാസം നാലിന് പതിനേഴിന് പിന്നെ ഇരുപത്തിയേഴിന് അതിനു മുമ്പത്തെ മാസം ഒരു നാലഞ്ചു വട്ടം അങ്ങനെ ഒരുപാട് വട്ടം അവള് വന്നാൽ ഒരു നാലഞ്ചു മണിക്കൂറോളം എന്റെ കൂടെയാണ് ഡ്രഗ്സും അതും ഇതും ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങ് പോകും നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എത്ര തവണ ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും എവിടെയൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും നരേഷ് കൃത്യമായി പോലീസിന് മൊഴി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തലേന്ന് ഓഫീസിൽ വെച്ചും ഇങ്ങനൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല ഒരു പ്രൊഫഷണൽ റിലേഷൻഷിപ്പിന് അപ്പുറത്തേക്ക് മറ്റൊന്നും ഞാനും നരേഷും തമ്മിൽ ഇല്ല ബാക്കിയെല്ലാം എന്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫാണ് അതൊന്നും ഞാൻ ഇവിടെ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ നരേഷിന്റെ ഓഫീസിലേക്ക് എന്തിനാണ് പോയത് എന്നത് ഈ കേസിൽ വളരെ റെലവെന്റ് ആയൊരു കാര്യമാണ് ദേവി നരേഷ് ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായൊരു മറുപടി അത് ദേവിക്ക് തരാനുണ്ടോ പിന്നെ എന്തിനാണ് നരേഷിന്റെ ഓഫീസിലേക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോകുന്നത് എന്തിന് ഇത്രയും സമയം ചെലവഴിക്കണോ അവിടെ മെയിൻ സ്ട്രീമിലുള്ള ഒരു ആക്ടറായിട്ട് എനിക്ക് റിലേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ മീറ്റിംഗ് പ്ലേസ് ആയിരുന്നു നരേഷിന്റെ ഓഫീസ് നരേഷ് പറഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം ഞാൻ അവിടെ പോയത് അയാളെ കാണാനാണ് പക്ഷേ തലേ ദിവസം കോംപ്രമൈസ് ടോക്കിന് നരേഷ് വിളിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പോയത് അങ്ങനെ ആരാ പറഞ്ഞേ അവളല്ലേ പറഞ്ഞേ ഓക്കെ അതങ്ങനെ തന്നെ ആവട്ടെ അങ്ങനെ ഒരാൾ ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ വെക്കേ എന്നിട്ട് അയാളിപ്പോ എവിടെ ഞങ്ങൾ ബ്രേക്കപ്പ് ആയി മീറ്റു ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മീറ്റു ആയിട്ട് എങ്ങനെയാ മീറ്റുവിൽ ഞാൻ സ്പോട്ട് ഔട്ട് ചെയ്തത് അയാളുടെ സുഹൃത്തിനെയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആരാണെന്ന് അവള് തന്നെ പറയട്ടെ അയാള് മുന്നിൽ വന്നാൽ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ മുഴുവൻ കള്ളമാവുമല്ലോ സോറി അതാരാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്താൻ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ആ ഒരു മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന്റെ പേരിലാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയത് ഈ പറഞ്ഞ മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആണോ നാല് മാസം മുൻപ് നടത്തിയ ലേറ്റ് അബോഷന് കാരണം ഒക്ടോബർ പത്തിന് 
ഒരു ആക്സിഡന്റിനെ തുടർന്ന് എറണാകുളത്തെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് ദേവിക്ക് ഒരു അബോഷൻ നടത്തിയിരുന്നു അതിന് ശരിക്കുള്ള കാരണം എന്താണ് പേര് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അയാളൊരു ബഡിങ് ആക്ടർ ആയിരുന്നു എന്റെ മീറ്റു പോസ്റ്റ് കാരണം അയാൾക്കും ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി പോസ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്കിടയിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായി അങ്ങനെ ആക്സിഡന്റിലുണ്ടായ വെറുതെ ഒരു ഫൈറ്റ് അല്ല a hit on your abdomen that wasn't an accident my dear it domestic violence it led to a blood clot on your placenta anganeyana forced abortion like ethichathu but i think devi you did a mistake you covered up for a wrong person kude karuthai nilkanna aalu thanne ഞാൻ കാരണം അയാളുടെ കരിയറും ഫാമിലി ലൈഫും നശിക്കരുതെന്ന് തോന്നി ദേവികയെ കല്യാണം വരെ കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരാൾക്ക് അവൾക്ക് സംഭവിച്ച അബോർഷനെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതല്ലേ അബോർഷൻ അത് അവൾ ആരോടും പറയണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചതാ അതാ പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഓർമ്മ വരാതിരുന്നത് പിന്നെ ഇതൊന്നും അവൾക്ക് അത്ര പ്രശ്നമൊന്നും അല്ല പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇത് കുത്തിപ്പൊക്കി കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇതൊക്കെ ആളുകൾ അറിയുമ്പോ സെന്റിമെന്റ്സ് വർക്കൌട്ടോ അതിനുവേണ്ടി തന്നെയാണ് അവള് നല്ല നടിയാണ് ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിലും ജീവിതത്തിലും പുറത്തെ മുറിവിലും പാടിലും ഒന്നും അല്ലല്ലോ അകത്തെ മുറിവിലല്ലേ കാര്യം അതിനുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയെല്ലാം നിന്റെ ചീപ്പായാലും ഫേമസ് ആവാൻ പറ്റൂ ബോൾഡായ ഒരുപാട് മോഡൽസിനെ സമൂഹം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ബോൾഡായ ഒരു റേപ്പ് വിറ്റമിനെ ഞാൻ അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കും നേരിട്ടല്ലെങ്കിലും നിങ്ങളെ പരാമർശിച്ചു കൊണ്ടൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് അത് ദേവിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരുന്നു ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിമിൽ കേസിന്റെ പല കാര്യങ്ങളും മറ്റൊരു രീതിയിൽ വളച്ചൊടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിനോട് പ്രതികരിക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിമിലും നോക്കൂ സ്ത്രീ ഒരു ശരീരം മാത്രമാണ് അതിനൊക്കെ അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിലേക്ക് സ്ത്രീയെ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ ഈ സമൂഹത്തിലെ നല്ലൊരു ശതമാനം ആളുകൾക്കും ഇനിയും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല മതങ്ങളിൽ നോക്കൂ ചില മതങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലുള്ള സ്ത്രീ ശരീരം വെച്ച് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റു മതങ്ങൾ കുറെ ബയോളജിക്കൽ റീസൺസ് പറഞ്ഞ് അവരെ മാറ്റി നിർത്തുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള തിരിച്ചറിവിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രതികരിക്കുന്ന എത്ര ആളുകളുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാതെ ഓരോന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പലരുടെയും ജീവിതമാണ് ഇല്ലാതാകുന്നത് എന്തായാലും നരേഷ് പറഞ്ഞതിനെതിരായി ഞാൻ ഒരു കേസ് കൂടി ഫയൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്രൈം ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് ഈ കേസ് മാറ്റാൻ വേണ്ടി അതെ അവൾ ഈ ഡ്രാമ ഇനിയും തുടരും ഇനിയും പല കഥകളും ഉണ്ടാക്കും ഇതൊന്നും അവള് ചെയ്യുന്നതല്ലോ അവള് കഴിക്കുന്നതും നടക്കുന്നതും ജീവിക്കുന്നതും ഫുള്ള് ഡ്രഗ്സിന്റെ പുറത്താ പിന്നെ നേരത്തെ അവള് പറഞ്ഞ മീറ്റു അതും പിന്നെ ഞങ്ങൾക്കിടയിലെ സെക്സ് അതും ഇതൊക്കെ ബ്ലഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഈ പറഞ്ഞ ബ്ലഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ സഡേഷന്റെ കണ്ടന്റ് കൂടി ഉണ്ട് അവളുടെ ഇതൊരു ഫ്രീ ലൈഫ് സ്റ്റൈലാണ് അവൾ പലതും സ്വഭാവത്തിലല്ല ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോ ഡ്രഗ്സിന്റെ ഒപ്പം അവള് വേറെന്തൊക്കെ കഴിച്ചെന്ന് ആർക്കറിയാം 
എത്രയൊക്കെ ഒരു പെൺകുട്ടി ഫ്രീ ആയിട്ട് പെരുമാറി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇനി അഥവാ പെരുമാറിയാൽ തന്നെ നിറേഷേ അതൊക്കെ റേപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ലൈസൻസ് ആണ് അപ്പോ റേപ്പല്ലാത്ത ഒന്നിനെ റേപ്പ് ആക്കാം അല്ലേ ഒന്നര വർഷം മുൻപ് ഒരു ലെസ്ബിയൻ ആക്ടിവിസ്റ്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഇതുപോലെ ഒരു മോശപ്പെട്ട അനുഭവം ദേവിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ സെക്ഷൽ ഹറാസ്മെന്റ് നമ്മുടെ അനുവാദമില്ലാതെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നേരെയുള്ള ആക്രമണം എല്ലാം റേപ്പ് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ അതും ഒരു റേപ്പ് അറ്റംപ്റ്റ് അല്ലേ പക്ഷെ ദേവി ഇന്നത്തെ പോലെ അന്ന് പ്രതികരിച്ചില്ല പ്രതികരിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു പെണ്ണിന് മറ്റൊരു പെണ്ണിനെ എങ്ങനെ റേപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ പലരും കളിയാക്കി ഐ ഫെൽട്ട് ഇൻസെക്യർ ലീഗലി എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവരുടെ സംഘടനയിൽ ഞാനൊരു കംപ്ലയിന്റ് കൊടുത്തിരുന്നു പക്ഷെ അണ്ടർ ദി ബ്ലാങ്കറ്റ് ഇറ്റ് ഹോൾ ഹാപ്പൻസ് രണ്ടുപേർ പരസ്പരം കിടക്കുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തൊട്ടെന്നും പിടിച്ചെന്നും വരും ആ ഒരു പെർസ്പെക്ടീവിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിനെ എങ്ങനെ സെക്ഷൽ ഹറാസ്മെന്റ് എന്ന് പറയും എങ്ങനെ റേപ്പ് എന്ന് പറയും ലൈഫിൽ ഒരു മോറൽ വാല്യൂസ് പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു പെണ്ണിന്റെ സ്റ്റോറി എന്തായാലും അവളൊരു കാര്യം പ്രൂവ് ചെയ്തു അവളുടെ കൂടെ നീയും എൽ എസ് ഡി ഡ്രഗ് ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു അതൊരു ക്രൈമാണെന്ന് നിനക്കറിയില്ലേ അവളുടെ കൂടെ ക്രൈമിൽ പാർട്ട്ണറായ പലരുടെയും കൂടെ കിടന്ന് പലരെയും പറ്റിച്ച് പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്ന നീ അപ്പൊ ആരാ നീ മാന്യനും അവൾ മോശക്കാരി ഇതിൽ എന്ത് ലോജിക്കാണുള്ളത് എനിക്ക് ബോയ് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഞാൻ അവരുടെ ഒപ്പം ലേറ്റ് നൈറ്റ് പാർട്ടീസിനും പോവാറുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് അതൊന്നും റേപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ലൈസൻസ് അല്ല നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം റേപ്പ് ഇസ് നോട്ട് സെക്സ് റേപ്പ് ഇസ് സെക്ഷൽ അസോൾട്ട് ആൻഡ് സെക്സ് ഇസ് നോട്ട് രണ്ടും രണ്ട് എക്സ്ട്രീമിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് ഞാൻ റേപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമുണ്ട് I was sedated and raped. Raped brutally. Rape by one day, this samuha mella varum chernu. Sex ilai kya kaan shramikinu. Rape is a crime. And sex is divine. Naresh, Indian Nima Vosail, Vishwasa undo. Pirche, Enda Nirabhraadutam, Kodali Thelui Kepidu Manna Poorna Vishwasa. Eni kya undu? Nima Vosail, Thelui Chirikim. ഇന്ത്യൻ നിയമവ്യവസ്ഥയിൽ ദേവിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടോ പീഡനം നടന്നു ഞാനാണ് സാക്ഷി ഞാൻ തന്നെയാണ് ആദ്യത്തീരയും ചരിത്രം ചാരിത്രത്തോട് ഒരിക്കലും നീതി കാണിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാം നേടാനുള്ള ഒരു ഉപകരണം മാത്രമായിരുന്നു സ്ത്രീ ശരീരം വിജയുടെ വീര് പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള ഉപാധിയും ചരിത്രമെന്നും അവർക്കൊപ്പമായിരുന്നു ചതിക്കുന്നവർക്കൊപ്പം 